Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. أهلا بكم مرة تانية طلبة وطالبات صف الأول والتاني والتالت الأعدادي. تعالوا بينا نكمل الجزء اللي احنا بدأناه وده الخاص بمراجعة بداية العام قبل دخول المنهج. وقلنا إن المراجعة دي يا حبايبي مهمة جدا لأنها خاصة بأساسيات الجرامر اللي هيتنيه ماشي معانا إن شاء الله من أولى إعدادي لغاية تالتة ثانوي. بدأناها بالجزء الأول وده كان خاص ب إزاي يكون جملة in English. وقلنا إن تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية مختلف تماماً عن تكوين الجملة في العربي. For example على سبيل المثال لما أجي أقول لك يحب أحمد السمك. لو أنا بصيت للجملة دي هلاقيها إنها جملة فعلية بتبدأ بفعل وده طبيعي في العربي. لكن هل في الإنجليزي ينفع أبدأ بكلمة يحب؟ هقول لك لا طبعا لان شكل ما قلنا المره اللي فاتت ان الجمله في اللغه الانجليزيه لازم تبدا ب subject قلنا subject اللي هو الفاعل فهنا مش هينفع ابدا ان انا ابدا بكلمه يحب فلازم ابدا بكلمه احمد لان ده هو فاعل الجمله بتاعتي فلازم اقول احمد لايكس فيش وكده تبقى جملتي صحيحه لكن مش ممكن ابدا ان انا هقول لايكس احمد فيش يبقى اذا العربي بيختلف عن الانجليزي قلنا العرب ممكن ابدا بفعل او ابدا باسم لكن في الانجليزي ده مختلف تماما عشان كده when you translate لما بتيجي تترجم لازم اخلي بالي لان معظم الجمل في العربي هلاقيها بدا بفعل لكن انا وانا جاي اعمل ترانسليشن للانجليزي لازم ابدا ب السبجكت الفاعل بتاعي. قلنا المره اللي فاتت ان اللي بيجي بعد السبجكت هو الفيرب واحنا قسمنا الافعال لنوعين اثنين في حاجه اسمها مين فيرب ده فعل اساسي ما اقدرش استغنى عنه ابدا في الجمله وفي حاجه اسمها هيلبينج فيرب يعني فعل مساعد بيجي قدام الفعل الاساسي. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الافعال المساعده والافعال الاساسيه بشكل مفصل يعني هل كل الافعال الاساسيه ممكن تبقى مساعده وهل كل الافعال المساعده ممكن تبقى اساسيه تعال نشوف الكلام قال لي ان اعداد الافعال في اللغه الانجليزيه كبيره جدا جدا فبالتالي ممكن انا ما لمش بيها كلها لكن سهل عليا ان انا احفظ الهيلبينج فيربس الافعال المساعده ايه ده يعني مش كل الافعال ممكن اقول عليها مساعده وسي اقول لك لا طبعا الافعال المساعده هم اربعه فيرب تو بي فيرب تو دو فيرب تو هاف اند مودال فيربس verb to be, verb to do, verb to have وعندنا كمان الأفعال الناقصة دي بقول عليها أفعال مساعدة يعني هي أفعال مساعدة يعني الأفعال دي هي اللي لو اجتمع فعلين أو ثلاثة أو أربعة لازم الفعل الأولاني قبل الفعل الأساسي يكون واحد من دول يا إما verb to be يا إما verb to do يا إما verb to have يا إما modal verb يعني لما أجي أقول لك المثال ده هاني ويل بلاي تنس هاني هيلعب تنس لو انا بصيت للفعل بتاعي هلاقيه هاني وشكل ما قلنا يا ترى ده نون ولا برونون هلاقيه نون طيب الفعل بتاعي هو ويل بلاي وده مكون من فعلين اتنين ويل اند بلاي طيب يا ترى لما هشوف الفعل المساعد قال لي هلاقيه ويل لان قلنا الفعل المساعد هو اللي بيجي الاول وبعدين المين فيرب الفعل الاساسي هو بلاي طيب لو انا شفت ويل هلاقيه مودل فيرب يعني فعل ناقص مثال اخر when I say she has watched the film يعني هي شاهدت الفيلم طبعا السبجكت بتاعي هو شي طب الفعل بتاعي has watched طيب لو شفت has watched هلاقي المساعد بتاعي هو has we watched هو المين فيرب طيب اذا لما اشوف has هلاقيها من افعال المساعده اللي انا قلتها هو فيرب تو هاف يبقى اذا اذا اجتمع فعلين ورا بعض في الجمله او ثلاثه او اربعه هلاقي الافعال المساعده لازم تكون من دي verb to be, verb to do, verb to have, modal verbs. مهم جدا بقى حبايبي طلبة المرحلة الإعدادية إن أنا أحفظ ال helping verbs دي شكل اسمي. لازم أحفظها لأن بيعتمد عليها جزء كبير جدا من ال grammar بتاع الإنجليش. يعني لو طول تتكررهم كل يوم صبح وظهر وبالليل اعمل كده. أول ما تقوم منهم verb to be, verb to do, verb to have and modal verbs. طب تعالوا نشوف إيه حكاية الأفعال المساعدة دي وليه هي مهمة في ال grammar بتاع ال English. قبل كل شيء لازم أكون عارف إن any verb in English أي فعل في الإنجليزي ليه five forms خمس أشكال. إيه هي الأشكال دي؟ أول شكل خالص وهو ال infinitive المصدر. تاني شكله هو present المضارع. تالت شكل past ماضي. رابع شكل هو past participle يعني التصريف الثالث خامس شكله هو verb plus ing gerund الفعل مضاف له 
اي ان جي يبقى اذا اي فعل في الانجليزي هلاقي ليه الخمس اشكال دول انفينيتيف مصدر بريزنت مضارع باست ماضي باست بارتيسيبل تصريف ثالث وعندنا كمان الجيرند فيرب بلس اي ان جي الا فعل واحد هو اللي مش هلاقي فيه الكلام ده وهو المودل فيربس الافعال الناصب يعني تعال نشوف اول فعل مساعد معانا هو فيرب تو بي فعل يكون هلاقي ان الانفينيتيف بتاعه المصدر بتاعه هو بي المضارع بتاعه هو ام از ان ار الماضي بتاعه هو was and were الباست بارتيسيبل بتاعه هو been الفيرب بلس اي ان جي هو being يبقى اذا هنا في خمس اشكال للفيرب تو بي طيب تعال نشوف الفعل المساعد الثاني معانا وهو فيرب تو دو لما اشوف فيرب تو دو هلاقي ان المصدر بتاعه هو دو المضارع بتاعه دو اور داز الماضي بتاعه ديد الباست بارتيسيبل هو دون and gerund بتاعه هو doing طيب تعال نشوف verb to have لما اشوف verb to have هلاقي ان المصدر بتاعه هو have المضارع بتاعه have and has الماضي بتاعه had the past participle هو برضه had والفعل plus ing هو having طب تعال بقى على الافعال الناقصه المودل فيربس هلاقي ان الافعال الناقصه ملهاش الا الشكلين هو البريزنت المضارع والباست الماضي يعني مش هلاقي لي مصدر ولا هلاقي لي باست بارتيسيبل تصريف ثالث ولا هلاقي لي جيرن فيرب بلس اي ان جي لايك كان ذا باست از كود ويل ذا باست از وود شال ذا باست از شود ماي ذا باست از مايت اند اتسترا يبقى اذا اي فعل في اللغه الانجليزيه هلاقي ليه الخمس اشكال دول الا الافعال الناقصه المودل فيربس هلاقي ليها شكلين اتنين بس بريزنت اند باست وطبعا مهم جدا يا حبايبي شكل ما قلت لكم ان انا احفظ الخمس اشكال بتوع كل فعل وخاصه الهيلبينج فيربس الافعال المساعده لان دي بيعتمد عليها الجزء الاكبر من جرامر بتاع اللغه الانجليزيه طيب السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه هل الافعال المساعده دي ممكن تيجي افعال اساسيه ولا هي شغلتها في الجمله فقط افعال مساعده هقول لك لا كل الافعال المساعده دون استثناء ممكن تيجي افعال اساسيه الا المودل فيربس الا الافعال الناقصه هي دي الافعال اللي مش ممكن تلاقيها واقفه لوحدها في الجمله ابدا فور اكزامبل على سبيل المثال وان اي ساي رامي از ا تيتشر رامي مدرس لو قلت لك السبجكت بتاعي فين هتقول لي هو رامي طيب فين الفعل بتاعي هتقول لي از طيب يا ترى في حاجه جايه ورا از يعني في فعل تاني جاي ورا از هتقول لي لا ما فيش الا از هقول لك از هنا من الافعال المساعده ولكن شغلته في الجمله دي هو مين فيرب فعل اساسي لان جاي لوحده في الجمله طيب تعال نشوف المثال التاني ده رامي is playing tennis رامي بيلعب تنس الفعل بتاعي هو رامي طيب الفعل بتاعي is playing في كم فعل هنا هتقول لي to is and playing طيب يبقى اذا is هنا helping verb فعل مساعد playing ده المين verb الفعل الاساسي يبقى اذا is هنا شغلته ايه هقول لك شغلته فعل مساعد ليه لان جاي مع فعل تاني يبقى اذا الافعال المساعده ممكن تشتغل افعال اساسيه لو جايه لوحدها في الجمله ممكن تبقى افعال مساعده لو جايه مع فعل اخر تعال نشوف المثال الثاني ده when i say i have a car يعني انا امتلك سياره السبجكت بتاعي هو i طيب i هنا noun or pronoun اكيد هتقول لي pronoun طيب where's the verb فين الفعل بتاعي هتقول لي have طيب have ده من الافعال المساعده مظبوط ايوه مظبوط طيب شغلته هنا ايه؟ هتقول لي مين فيرب فعل اساسي. ليه؟ لان جاي لوحده في الجمله، ما فيش معاه افعال ثانيه. لكن لو شفنا الجمله دي I have watched the film. انا شاهدت الفيلم. الفعل بتاعي برضه هو I. طيب الفعل المساعد بتاعي هو have والفعل الاساسي بتاعي هو watched. يبقى لما اقول لك have هنا شغلتها فعل مساعد ولا فعل اساسي؟ لا هتقول لي فعل مساعد. لما اسالك ليه؟ هتقول لي لان جاي وراها فعل أساسي. يبقى إذا الأفعال المساعدة لو جاية لوحدها في الجملة بقول عليها شغلتها فعل أساسي main verb أما لو جاية مع فعل آخر فبقول عليها helping verb شغلتها هنا helping verb يعني فعل مساعد الحاجة التانية اللي لازم أخد بالي منها قلت لو اجتمع 
فعلين او ثلاثه او اربعه في الجمله مش هلاقي الا مين فيرب واحد بس فعل اساسي واحد والباقي كله هيكون من هيلبينج فيربس من الافعال المساعده وعمره ما هيخرج عن فيرب تو بي فيرب تو دو فيرب تو هاف اند مودال فيربس فور اكزامبل على سبيل المثال When I say he has washed the car يعني هو غسل السيارة لما أقول لك فين السبجكت بتاعي هتقول لي هي طب فين الفيرب بتاعي هتقول لي has washed طيب لما أقول لك الفعل بتاعي هنا مكون من كام فعل هتقول لي two verbs has and washed يبقى المساعد بتاعي الهيلبنج بتاعي هو has طيب والمين بتاعي هو washed طب تعال نبص بقى على الهيلبنج فيرب اللي هو has هلاقيه من الأفعال المساعدة بتاعتي اللي أنا حفظتها من verb to have. Another example when I say he has been eating for three minutes. He has been eating for three minutes. هو بيأكل بقاله ثلاث دقايق. Subject بتاعي هو he. طب ال verb بتاعي has been eating. طيب في كم فعل هنا هتقول لي three verbs ثلاث أفعال. طيب المساعد بتاعي أكيد هيكون مين هتقول لي hasn't been لأن المين فيرب بتاعي هو eating وبيكون آخر فعل في الأفعال دي طيب لما أجي أقول لك يا ترى hasn't been من الأفعال المساعدة اللي إحنا قلناها هتقول لي أيوه طبعا has ده من فيرب to have و been ده من فيرب to be مثال تاني وخلي بالك من المثال ده كويس لأن هلاقي فيه أربع أفعال الفعل بتاعي مكون من أربع أفعال وطالما قلت لك أربع أفعال فأنت لازم تفهم إن في ثلاثة مساعد وواحد بس هو اللي أساسي يعني ثلاثة helping verbs وواحد بس هو اللي مين verb هنا يساي his car must have been stolen his car must have been stolen لما أقول لك الفعل بتاعي هنا فين هتقول لي must have been stolen وده بعد كده هنعرف إن هو passive voice يعني مبني مجهول ولكن خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه must have been stolen الأربع أفعال دول لما بص عليهم هلاقي اللي فيه one main verb هو كلمة stolen يبقى ده الفعل الأساسي يبقى أكيد الباقي كله helping verbs أفعال مساعدة طيب لما أشوف must هلاقيه من modal verbs لما أشوف have هلاقيه من verb to have لما أشوف been هلاقيه من verb to be يبقى إذا إذا اجتمع أكتر من فعل في الجملة يبقى إذا كله أفعال مساعدة إلا الأخير هو main verb وحلاقي إن الأفعال المساعدة بلا أفعال دي verb to be, verb to do, verb to have, modal verbs يبقى أنا ممكن ما أقدرش أحفظ كل أفعال اللغة الإنجليزية لكن أقدر أحفظ الأفعال دي لأنها four فقط وهم verb to be, verb to do, verb to have, modal verbs وطبعا الفكرة مش ان انا احفظ بس اساميهم لا لازم احفظ كمان التكوين بتاعهم verb to be become an a verb to do become an a verb to have become an a والmodal verbs شكله طيب لازم احفظهم يعني الافعال المساعدة دي مهمة اوي اوي كده هقول لك ايوة مهمة اوي 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 كده لان دايما في الشرح بتاعنا اللي جاي حتى لما هندخل المنهج بتاعنا هتلاقيني دايما بسألك فين السبجكت فين الهلبنج فيرب فين المين فيرب فين الأوبجيكت الحاجات دي كلها لازم أعرفها عشان أقدر أبقى متمكن في الجرامر بتاع الإنجليش وده اللي هنشوفه إن شاء الله الحلقة اللي جاية في تحويل الجمل المثبتة إلى جمل منفية دون معرفة الزمن هعرف فيها أهمية الأفعال المساعدة وهعرف إزاي أنفي باستخدام الفعل المساعد طيب دلوقتي إن شاء الله عشان أتأكد هل أنت فهمت ولا ما فهمتش هناخد جملتين اتنين الجملتين دول هتكتب لي في الكومنتس تحت في التعليقات subject mean الverb فين ويا ترى فين الهلبنج verb وفين المين verb number one أحمد has been reading for two hours the second sentence is Rana will have studied three lessons by eight o'clock يلا عايز أشوفك في الكومنتس يا ترى فهمت ولا ما فهمتش طلع لي يلا subject والverb والهيلبنج فيرب ومين هو المين فيرب وانتظروا الاجابه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله هذكركم تاني الحلقه اللي جايه هناخد فيها هاو تو تشينج ا سنتنس انتو نيجاتيف ازاي احول جمله في الانجليزي للنف بدون ما اعرف زمن الجمله ايه وده باستخدام الافعال المساعده اللي لازم تحفظها على ما تيجي الحصه اللي جايه ان شاء الله ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج دونت فورجيت لايك شير 
subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Salam alaikum.